。穴道啊，在眼睛的周围，就是眼眶周围有几个穴很好用。第一个，我们讲叫做鱼腰，在这个眉眉毛的中心点，而且是在眼眶骨的这个位置，可以摸得到有一个凹洞，这个凹洞就叫做鱼腰穴。可以用你的手指啊，食指蜷曲起来，然后呢，这样子轻轻压按这个穴道，这就是鱼腰穴。好，再下来，童子尿穴是在眼眶的外外侧，也是一样，在眼眶骨上面可以摸得到一个凹进去的凹槽，这个是童子尿穴。再下来，眼眶的正下方啊，也是眼眶骨。正下方有一个穴叫承气穴，它也是有个凹洞，可以轻轻的压按。还有呢，在眼睛的内侧这个地方，鼻梁骨上头啊，或者说是眼眶骨的内侧，那么这里呢也有一个凹洞，这个凹洞叫做睛明穴。然后呢，再来就是在眉头这里有一个穴叫暂足穴。好，这几个穴我们可以这样子，是按顺序来压按它，鱼腰。童子尿、承气、精明、暂足，按顺序一直按，一直按，一天按它个几十次啊，例如说二十次啦、四十次啦之类的，就这样子按下去，那么可以很快的缓解老花眼。拒绝熊猫眼的纠缠，有一位网友叫小熊猫，他说啊，我一天哦、啊。已经睡了九个小时了，怎么黑眼圈还在呢？哈哈，这个熊猫眼让人看起来又显老，又好像很劳累的样子，非常的苦恼吧？那长时间紧盯着屏幕和手机，很少眨眼睛啊，那眼睛的周围的这个血血液循环就不好了，容易加快肌肤的老化，眼皮跟眼尾就开始松弛，黑眼圈也跟着来了。那要怎么样子来改善呢？我们可以吃改善黑眼圈的茶饮。这茶饮呢，就是这几味药草：这白菊花、黄芪、甘草、枸杞以及丹参。那么我们用个一千 CC 的水煮它个十五到二十分钟。为什么做用这几个药呢？来看啊，其中的丹参它可以活血化瘀。我们平常在临床上，我常常用丹参来治疗血管的太过于硬化。那你可以活血化瘀的话，那么血管就会软下来，活血化瘀，而且能够生心血。菊花的话呢，在菊花跟枸杞加在一起，就是治疗眼睛的最好的药物。古书里头都写，枸杞、菊花常常吃，尤其是做成蜜丸，常常吃，甚至于呢，一生都不生眼病啊，眼睛的毛病都没有。黄芪它的补气的效果很好，黄芪它是它就是补气的啊。黑眼圈呢，就是气滞血瘀，血瘀呢就先。先补气，气行，这个时候血才会跟着走动。那么枸杞，因为它有滋肾水的作用，跟菊花合在一起，可以得到保护眼睛的作用。那么枸杞呢，你也可以把它洗干净，然后把它阴干了以后啊，直接放在冷冻库里头，想吃的时候随时抓一点，它也不会结冰，吃起来像是葡萄干一样。有很高的纤维值，而且里头又含有很多的叶黄素，能够固眼睛，而且补肾的效果蛮不错。甘草，甘草啊，在古书里头写的，它就是国老。什么叫国老呢？就是国之大老，能够调和顶爱。它在所有的药物里头，药物互相之间，你知道吗？也有的时候会有这种。药物的相生相克的作用。假如说你在所有的药里头几乎都加一点点甘草的话，它可以把所有的药都调和起来，以至于呢，这个药就不会互相打架，相生相克的那个克呢就不会发生了。我是胡乃文中医师，深耕中医领域近四十年，这些年我整合中西医的优势，将日常养生观念带进大众视野。但碍于节目能分享的始终有限，因此我特别设计这堂课，想和你分享我的诊疗心法，从五大面向带你探讨深层的病因，并透过日常方法缓解不适，全方位调理健康。不论是身体问题、急症或情绪困扰，你都能从中医的整体观，找出顺应体质的自救方法。我是胡乃文，我在知识卫星邀请你和我一起，从中医的脉络找回身心的平衡
，眼睛疲劳会出现干涩、酸、流眼泪等等现象，尤其是有视力上的毛病，更容易发生眼睛干涩的问题。因为使用视力时啊，要非常的专注，那就更容易产生干涩的现象。中医看眼睛的问题啊，总是从肝心脾肺肾五脏来看啊，或者是跟六腑，就是五脏配合的六腑。六腑呢，就是肝，就是配合的是胆啊，心就是小肠等等啊。那么从五脏六腑和十二经络的寒热虚实来看这个事情，眼睛呢，我们一般认为和肝。经以及肾经这两条经络最为密切，当然了，它跟心经也有点关系啊。最重要的还是肝和肾。呃，前面我不是讲过吗？可以按一按大拇指啊，按按这个食指啊，按按小指啊，这就是脾、肝、肾都一起在管制到了。那大部分的眼睛有老花状况的人，多半都是肾虚啊。假如说晚上太晚睡，到了此时丑时呢，就要胆了肝的这个时间。你假如说在这个时间你不好好的睡觉的话，那么你就把肾也伤到了，把你的。肝也伤到了，因此呢，这种人啊，就容易眼睛发红，而且酸涩。更糟糕的是，疲劳，而且觉得很累，而且呢，火气也很旺。人的气血变化在此时走入胆啦、啊，丑时走入肝啦、啊，那么这个很容易造成肝火、胆火。所以呢，在肝胆这两个地方，我们假如说可能的话。可以放点血，当然了，这个放血也要找比较专业、能够帮你做这个事情的医生啊。但是你也不要说是一定要医生给你做这些，因为医生有的时候他也不会说是因为你讲什么他就做。还有呢，就是可以多吃香蕉，多吃香蕉可以防止眼睛干涩。在电脑前面工作的太久，常常会眼睛干涩、疼痛。如果呢，在工作的时候，那带几根香蕉，这香蕉啊又可以帮助你。解饿、缓解这个眼睛干涩等等这个症状，香蕉里面还含有很多的钾哦，可以帮助人排出多余的盐分，让身体达到钾钠的平衡，缓解眼睛的不适。不过刚才讲的这个含钾多的话，假如这个人有点肾脏病，医生可能就会劝你不要吃香蕉。这个你就是另外你要听其他医生讲的这哈。那此外呢，香蕉里面还含有很多的贝塔胡萝卜素。当人体缺乏这种东西的时候，眼睛也会觉得疼痛、干涩，眼珠子嘛没有光啊。多吃香蕉就可以减轻这些症状，还可以在一定的程度上缓解眼睛疲劳，避免眼睛过度的衰老。跟大家讲一个眼力的训练，你知道现在的孩子啊。常常都是因为读书读得太近，然后呢，容易得所谓的近视眼。我记得以前在读，好像是《列子》还是哪一本书啊，里头有这样子一套方法，教人怎么样射箭。他教他射箭的时候，他说：“你呀、啊，每天去看啊，先看看一个很细的枝子。”你就看那个是枝子的顶尖儿那个地方，你假如能够把那个顶尖儿的位置。看得很大很大，像个大篮球一样那么大了的话呢，你就开始再看更小的东西，像是麦子的麦穗，麦穗那个尖芒，你要是能够看到像篮球一样那么大的话，那你射箭一定是非常的准了啊！有这样子的一套教法，你没有那个条件去。看所谓的麦芒啊等等的时候呢，你可以怎么样，在野外，然后呢，眼睛看远处，也许远处有一个建筑物，建筑物上头呢有个避雷针，那你就好好的看那个避雷针，看它的那个最尖端那个地方，就这样子经常的这样看那个地方，看看看看久了以后呢，你已经眼睛的焦距可以对的非常的准了的时候，你再回头看。大概在一尺左右的东西，你也是一样，把焦距再看清楚。然后现在在这里看得清楚了以后，再回头看刚才那一个，然后呢，一样的聚焦，聚焦远地，再聚焦近地，再聚焦远地，再聚焦近地。这样子的话呢，你的眼睛上的这个所谓的睫状肌啊，它就可以很快的收缩跟放松。啊，很快的收缩放松，收缩放松，这样子的话呢，你要看什么东西就一眼就看得清清楚楚了。这样子也是一个训练眼睛的很不错的方法。现在的孩子啊，写字啊，或者是读书啊，有时候会发生问题。为什么呢？你看啊，小孩子越很小的时候就让他学习用笔，结果呢，他可能因为手指头的力量。不够，因此拿笔的时候拿的比较在笔尖部分，这样来写字。这样写字的时候，眼睛看不见，看不见会怎么样呢？就会这样子低头看，这低头就可能造成将来得近视的状态。除了这以外，还有就是读书，有的时候小孩子。懒一点没有关系，懒一点就休息，就不要再再继续读书都可以啊。可是呢，这
，小孩子不是他懒一点呢，就把头整个低下来，这样子来看书。这样子的话呢，那个眼睛因为长期的要适应于看这么近的东西，于是呢，眼睛也就变成了所谓的近视、后天近视。因为长时间的看近，眼睛有一个结构叫做水晶体，水晶体的外围叫做睫状肌。这个睫状肌呢，它会收缩。或者是放松，在收缩过度或者是放松过度都是不好的，因为展延过度或者是放松过度，这样子呢，将来就失去弹性，因此呢，就变成了近视眼。现在回答观众在网络上给我们的问题啊，呃，有一个观众写了，请问孩子眼睛一个正常，另一个是零点五，这属于假性近视吗？要怎么做才能让视力恢复呢？孩子却很少接触三 C 哦，好，这个啊，不是接触三 C 才会近视啊。那么一个是正常，一个是零点五啊，也就是说已经有点差了。这个时候呢，眼睛距离变变不好了啊。那么这属于假性，的确是啊。那么要怎么样做才能恢复呢？我讲过一个处方，就叫做耳针。耳针的呢，可以颈三、视神经以及眼肌。这三个穴道，例如说左边眼睛是 0.5 啊，你说在左边耳朵上面的刚才讲的这几个穴道呢，就经常的压按，或者是给它贴一个磁珠，在颈三贴一个磁珠，在视神经贴一个磁珠，以及在眼睛贴一个磁珠，贴了以后，让他把这一只坏的这个眼睛呢，把它轻轻的遮住，遮住的时候，让他自己压这个穴道。就压刚才讲的这三个穴道，大约半个钟头左右，再张开眼睛，他这个左边眼睛，就是这只坏的眼睛呢，就跟前面那只眼睛会比较平衡了。就是两只眼睛都有近视的现象，包括一个，例如说一个 0.8 一个另外一个也是 0.8 八。好，假如说是这样子的话，你两边眼睛都这样子，呃，就两边耳朵的这个穴道都这样子去做，那么会得到比较好的结果。今天的内容就说到这里了。喜欢我的节目吗？如果喜欢，请记得按订阅，并且加小铃铛。另外，我的脸书胡乃文开讲，常常都有不同的内容推荐给大家，也欢迎大家按赞加入。谢谢大家，拜拜。